హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈజీ లెర్నింగ్ ఛానల్ మన ఛానల్ నుండి వస్తున్న అప్డేట్స్ పొందాలనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ సిమ్మల్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఈ వీడియోలో మనము స్ప్రింగ్ బుట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ట్యూటోరియల్ పార్ట్ త్రీ అనేది అయితే చేస్తున్నాము మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి వీడియోస్ అనేది అయితే చూసి నేర్చుకోండి ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే వెంటనే కామెంట్ చేయండి లేదా డిస్క్రిప్షన్లో గ్రూప్ లింక్స్ ఉంటాయి జాయిన్ అయ్యే మెసేజ్ అయితే చేయండి వెంటనే మీకు డౌట్స్ అనేది అయితే క్లారిఫై చేస్తాము అండ్ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూసి నేర్చుకోండి మనము ఈ పార్ట్ త్రీలో మనము స్ప్రింగ్ బుడ్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అయితే తెలుసుకోబోతున్నాము ఈ స్ప్రింగ్ బుడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనకు ఫోర్ లేయర్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి దెర్ ఆర్ ఫోర్ లేయర్స్ ఇన్ స్ప్రింగ్ బుడ్ వన్ ఈజ్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ బిజినెస్ లేయర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డేటాబేస్ లేయర్ అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ వచ్చేసి మనకు అథెంటికేషన్ జేఎస్ఎన్ ట్రాన్స్లేషన్ లైక్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అంటే మనకు కంట్రోలర్ క్లాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు కంట్రోలర్ లేయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనము అందులో మనము క్రడ్ ఆపరేషన్స్ అనేది అయితే రాసుకుంటూ ఉంటాము అండ్ అథెంటికేషన్స్ ఈ క్రడ్ ఆపరేషన్స్ అంటే క్రియేట్ పోస్ట్ మెథడ్ గెట్ మెథడ్ ఇలాగా మనకు ఉంటాయి కదా మనకు పోస్ట్ మెథడ్ గెట్ మెథడ్ గెట్ ఆల్ మెథడ్ ఇవన్నీ మనము ఈ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లో రాసుకుంటాము ఇప్పుడు క్లయింట్ క్లయింట్ ద్వారా మనకు రిక్వెస్ట్ వచ్చినట్లయితే ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి ప్రెజెంటేషన్ లేయర్కి అయితే వెళ్తుంది ఆ క్లయింట్ ఏం ఎంటర్ చేశారో ఆ రెస్పాన్స్ అనేది అయితే మనము అక్కడ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ నుండి మళ్ళీ రిటర్న్ రెస్పాన్స్ అనేది అయితే మనకు జేసన్ ఫార్మాట్లో అనేది అయితే వెళ్తుంది అండ్ బిజినెస్ లేయర్ వచ్చేసి మనకు బిజినెస్ లాజిక్స్ అనేది అయితే రాసుకుంటూ ఉంటాము వ్యాలిడేషన్స్ అథరైజేషన్ ఇవన్నీ మనము బిజినెస్ లేయర్స్లో రాసుకుంటూ ఉంటాము ఫస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ నుండి బిజినెస్ లేయర్కి వెళ్తుంది బిజినెస్ లేయర్ నుండి పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ మీన్స్ స్టోరేజ్ లాజిక్ అంటే బిజినెస్ లేయర్స్ నుండి మనకు స్టోరేజ్ అంటే డేటాబేస్కి కనెక్షన్ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వడానికి ఆ పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ అనేది అయితే వర్క్ అవుతుంది లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి డేటాబేస్ లేయర్ యాక్చువల్ డేటాబేస్ మనకు డేటాబేస్లో స్టోర్ కావడం కానీ డేటా లేదా డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవడం కానీ డెలీట్ చేయడం కానీ అప్డేట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ మనకు ఈ ఈ ఫోర్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లో మనకు స్ప్రింగ్ బుట్ ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో ఈ లేయర్స్లో వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ నుండి బిజినెస్ లేయర్ బిజినెస్ లేయర్ నుండి పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ నుంచి డేటాబేస్ మళ్ళీ రెస్పాన్స్ వచ్చేసి డేటాబేస్ లేయర్ నుంచి పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ నుంచి బిజినెస్ లేయర్ బిజినెస్ లేయర్ నుండి పర్సి ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ ఈ ఫోర్ లేయర్స్ అనేది అయితే ఈ విధంగా అయితే వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ అంటే ఏంటి బిజినెస్ లేయర్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అంటే ద ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ హ్యాండిల్స్ ద హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ translates the json parameter to an object authenticates the request and transfer it to the business layer in short it consists of views the front front end part cheppan kada manamu oka client ane atanu edaina request chesinatlayite application web application nundi request chesinatlayite front end dwar nundi aa request anedi manaku presentation layer ki aithe elthadi adu elagante http request the ప్రాసెస్లో అయితే వెళ్తుంది ఆ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ నుండి బిజినెస్ లేయర్స్కి అయితే వెళ్తుంది బిజినెస్ లేయర్స్లోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత నుండి పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ తర్వాత డేటాబేస్ లేయర్కి వెళ్ళి ఆ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్కి సంబంధించినవి ఉంటే మనకు రెస్పాన్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ మనకు డేటాబేస్ నుండి పర్సిస్టెన్స్ నుండి బిజినెస్ నుండి ప్రెజెంటేషన్ లేయర్కి వచ్చి మనకు ఆ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ నుండి రెస్పాన్స్ అయితే వెళ్తుంది అది కూడా మనకు జేసన్ పారామీటర్ ద్వారా అయితే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా వెళ్తుంది ఇవన్నీ మనకు ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అనేది అయితే ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అండ్ బిజినెస్ లేయర్కి వచ్చేస్తే మనకు ఆల్ ద బిజినెస్ లే లాజిక్స్ హ్యాండిల్స్ ఈ బిజినెస్ లేయర్ వచ్చేసి మనకు బిజినెస్ లాజిక్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ క్లాసెస్ అండ్ యూజ్ యూజెస్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై డేటాస్ లేయర్ యాక్సెస్ లేయర్ అండ్ బిజినెస్ లేయర్కి డేటాబేస్ లేయర్కి పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ ద్వారా మనకు కమ్యూనికేషన్ అయితే అవుతుంటుంది అంటే డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వడం కానీ డెలీట్ చేసుకోవడం కానీ అప్డేట్ చేసుకోవడం కానీ రీట్రైవ్ చేసుకోవడానికి కానీ ఇవన్నీ మనకు బిజినెస్ లేయర్ ద్వారానే అయితే వర్క్ అయితే అవుతుంది 
it also performs authorization and validations and next to persistence layer database layer chepan kada manamu the persistence layer contains all the storage logics and translate business objects from and to database rows database layer ochesi in the database layer crud operations ante manamu presentation layer ni controller layer ani cheptochu andulo manamu presentation layer lo crud operations anedaithe use chestamu like post mapping get mapping delete mapping ivanni manamu crud operations anedaithe use chestam kabatti aa crud operations dwara manaku business layers ku vachi business layer nundi persistence layer persistence layer nundi database layer tho communicate ee vidhanga manaku ప్రజెంటేషన్ లేయర్ నుండి డేటాబేస్ లేయర్కి అయితే కమ్యూనికేషన్ అయితే ఈ విధంగా అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది రెస్పాన్స్ వెళ్తూ ఉంటుంది రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ వెళ్తూ ఉంటుంది రెస్పాన్స్ అయితే మళ్ళీ రిటర్న్ అయితే వెళ్తూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకు స్ప్రింగ్ బుట్ ఫ్లో ఆర్కిటెక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే చెప్పాను కదా మనకు క్లయింట్స్ ఎవరైనా కానీ ఒక అప్లికేషన్ నుండి రిక్వెస్ట్ హెచ్డిటిపిఎస్ రిక్వెస్ట్ వెళ్తే ఫస్ట్ మనకు కంట్రోలర్ క్లాసెస్కి అయితే వెళ్తూ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ కంట్రోలర్ క్లాస్ వచ్చేసి మనకు ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ నుండి బిజినెస్ లేయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు బిజినెస్ లేయర్ అంటే నథింగ్ బట్ సర్వీస్ లేయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనకు ఈ సర్వీస్ లేయర్స్కి మనకు బిజినెస్ లాజిక్స్ అనేది అయితే రాసుకోవాలి కాబట్టి మనము క్రడ్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ కంట్రోలర్ నుండి క్రడ్ ఆపరేషన్స్ రాసుకొని మనము బిజినెస్ సర్వీస్ లేయర్కి వెళ్తుంది కాబట్టి మనకు ఒక రిపాజిటరీ క్లాసెస్ అనేది అయితే ఎక్స్ రాసుకొని దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని క్రడ్ సర్వీసెస్ అనేది అయితే రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ రిపాజిటరీస్లో మనకు కొన్ని మెథడ్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి ఆ మెథడ్స్ ద్వారా మనము ఈ సర్వీస్ లేయర్స్ కానీ ఆర్ బిజినెస్ లేయర్లో కానీ లాజిక్స్ అంటే బిజినెస్ లాజిక్స్ రాసుకుంటాం కదా ఆ బిజినెస్ లాజిక్స్ ఏ విధంగా రాసుకుంటాం అంటే ఆ రిపాజిటర్లో ఉన్న మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఈ బిజినెస్ లాజిక్స్ అనేది అయితే రాసుకుంటూ ఉంటాము అండ్ ఆ తర్వాత మనకు మోడల్ వచ్చేసి మనము ఈ డేటాబేస్కి సంబంధించి డేటా అనేది స్టోర్ అవ్వడానికి కానీ తర్వాత రీట్రైవ్ అవ్వడానికి కానీ డెలీట్ చేయడానికి కానీ అప్డేట్ చేయడానికి కానీ ఈ విధంగా ఒక ఫ్లో అనేది స్ప్రింగ్ బుట్ ఫ్లో అనేది అయితే వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది క్లయింట్ టు కంట్రోలర్ కంట్రోలర్ టు డేటాబేస్ మనం ఆల్రెడీ లేయర్స్ అనేది అయితే తెలుసుకున్నాము అదే మనకు ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా స్ప్రింగ్ బుట్ ఫ్లో ఆర్కిటెక్చర్ చూసినట్లయితే మనకు క్లయింట్ ద్వారా హెచ్డిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేది అయితే వెళ్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ మనకు ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ కానీ కంట్రోలర్ కానీ వెళ్తుంది మనకు ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అన్న కంట్రోలర్ లేయర్ అన్న రెండు ఒకటే ఈ ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది అయితే మనకు ఈ ఫస్ట్ లేయర్కి అనేది అయితే వెళ్తుంది ప్రెజెంటేషన్ లేయర్కి తర్వాత బిజినెస్ లేయర్ తర్వాత పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ తర్వాత డేటాబేస్ ఈ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ క్లయింట్ ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే ఎంటర్ చేశాడో క్లయింట్ ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే చూ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ క్లయింట్కి సంబంధించినది రెస్పాన్స్ అనేది అయితే మళ్ళీ రిటర్న్ అనేది అయితే వస్తుంది డేటాబేస్ టు కంట్రోలర్ కంట్రోలర్ టు క్లయింట్కి ఈ విధంగా మనకు స్ప్రింగ్ బుట్ ఫ్లో అనేది అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని పాయింట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బుట్ ఈజ్ ద సేమ్ యాజ్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఎంబిసి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వన్ థింగ్ మనకు స్ప్రింగ్ బుట్ ఎలా ఉంటుందో స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ప్రింగ్ ఎంబిసి కూడా మనకు ఉంది ఆర్కిటెక్చరు సేమ్ ఆర్కిటెక్చరు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వన్ థింగ్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ డవ్ అండ్ డవ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ ఇన్ స్ప్రింగ్ బుట్ మనము స్ప్రింగ్ బుట్ అప్లికేషన్లో ఎటువంటి డవ్ క్లాసెస్ కానీ డవ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ కానీ ఎటువంటిది యూజ్ చేయము అదే ఎంబిసి స్ప్రింగ్ ఎంబిసి ఆర్కిటెక్చర్కి వచ్చేసినట్లయితే అందులో మనము డవ్ క్లాసెస్ అండ్ డవ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది అయితే చేస్తూ ఉంటాము ఇది ఒకటే మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్కి స్ప్రింగ్ ఎంబిసి అప్లికేషన్కి డిఫరెన్సెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో తెలుసుకుందాము అండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి క్రియేట్స్ ఏ డేటా యాక్సెస్ లేయర్ అండ్ పెర్ఫార్మ్స్ క్రడ్ ఆపరేషన్స్ మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము కంట్రోలర్లో క్రడ్ ఆపరేషన్స్ రాసుకుంటాం కాబట్టి ఆ కంట్రోలర్లో టూ డేటాబేస్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి కాబట్టి బిజినెస్ లేయర్ పర్సిస్టెన్స్ లేయర్స్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ద క్లయింట్ మేక్స్ ద హెచ్డిటిపి రిక్వెస్ట్స్ పుట్ మెథడ్ కానీ గెట్ మెథడ్ కానీ ఇప్పుడు ఒక క్లయింట్ ఏదైనా డేటాని క్రియేట్ చేయాలంటే పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాం అప్డేట్ చేయాలంటే పుట్ ఆ డేటా రీట్రై కావాలంటే గెట్ 
డెలీట్ చేయాలంటే డెలీట్ ఇలాగ మనకు హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో తెలుసుకుందాము పార్ట్ వైజ్గా ద రిక్వెస్ట్ గోస్ టు ద కంట్రోలర్ అండ్ ద కంట్రోలర్ మ్యాప్స్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ హ్యాండిల్స్ ఇట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ కాల్స్ ద సర్వీస్ లాజిక్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ చెప్పాను కదా మనకు క్లయింట్ నుండి కంట్రోలర్కి వెళ్తుంది తర్వాత బిజినెస్ పర్సిస్టెన్స్ డేటాబేస్ ఈ విధంగా అయితే మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అనేది అయితే వర్క్ అవుతుంది మనం ఆల్రెడీ తెలిసినది లాస్ట్ పాయింట్ కూడా ఇన్ ద సర్వీస్ లేయర్ ఆల్ ద బిజినెస్ లాజిక్ పెర్ఫార్మ్స్ ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ద లాజిక్ ఆన్ ద డేటా దట్ ఈస్ మ్యాప్ టు జేపీఏ విత్ మోడల్ క్లాసెస్ స్ప్రింగ్ బూట్ డేటా జేపీఏ యూజ్ చేసి మనము డేటాబేస్కి ట్రా మేనేజ్మెంట్ అయితే చేస్తూ ఉంటాము లైక్ కమ్యూనికేషన్ అనేది అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము స్ప్రింగ్ బూట్ లేయర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఆర్కిటెక్చర్ గురించి ఫ్లో అనేది అయితే తెలుసుకున్నాము అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్కి వచ్చేస్తే మనకు వాట్ ఆర్ ద ప్రజెంటేషన్ లేయర్ బిజినెస్ లేయర్ పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ అండ్ డేటాబేస్ లేయర్ అని అడిగితే లైక్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది బిజినెస్ లేయర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది పర్సిస్టెన్స్ లేయర్ అండ్ డేటాబేస్ లేయర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది మనము సింపుల్గా మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము ఆ ఫోర్ లేయర్స్ గురించి మీరు సింపుల్గా మీరు వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది అసలు ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అంటే ఏంటి చెప్పేసి కంట్రోల్ కంట్రోలర్ లేయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ప్రజెంటేషన్ లేయర్లోకి మనకు హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేది అయితే వస్తాయి పుట్టు గెట్ పోస్ట్ డెలిట్ ఇలా క్లయింట్ ద్వారా మనకు రిక్వెస్ట్ వస్తుంది ఈ రిక్వెస్ట్ మనకు బిజినెస్ లేయర్ కానీ సర్వీస్ లేయర్స్ అని అందులోకి వెళ్ళి ఆ బిజినెస్ లాజిక్స్ అనేది అయితే రాసుకుంటాం కదా ఆ లాజిక్ అక్కడ నుండి మనకు డేటా వేస్త కమ్యూనికేట్ అయ్యి మన రెస్పాన్స్ అనేది అయితే వచ్చి మళ్ళీ ప్రజెంటేషన్ లేయర్కి వచ్చి ఆ తర్వాత క్లయింట్కి అయితే రెస్పాన్స్ అనేది అయితే జేసన్ ఫార్మేట్లో వస్తూ ఉంటుంది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాము అనేసి ఒక సింపుల్గా మీకు అర్థమైన విధంగా చెప్తే సరిపోతుంది అండ్ ఇంకా మీకు ఈ వీడియోలో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి లేదా డిస్క్రిప్షన్లో గ్రూప్ లింక్స్ ఉన్నాయి జాయిన్ అయ్యి మెసేజ్ అయితే చేయండి వెంటనే రిప్లై అయితే ఇస్తాను మీ డౌట్స్ అనేది అయితే క్లారిఫై చేస్తాను అండ్ మన ఛానల్ నుండి వస్తున్న వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూసి నేర్చుకోవాలనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ సిమ్మల్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చేసిన వీడియోస్ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్కి ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందుతారు వీడియోస్ అనేది అయితే మిస్ అవ్వకుండా చూసి నేర్చుకుంటారనేసి అయితే చెప్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూస్తున్నందుకు